വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പനീർ മസാലയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പനീർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ഇത്തിരി ഗരം മസാല ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും അപ്പം ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുക ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ പനീർ ഒന്ന് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ അപ്പം അത് ഒന്ന് ക്യൂബ് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിന് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരമണിക്കൂർ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പണികൾക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പം അത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് തക്കാളി മൂന്ന് തക്കാളി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് മൂന്ന് തക്കാളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഒരു വലിയ സവാളയും വേണം അപ്പം ഈ സവാളയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് പ്യൂരിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിക്കാനും മുഴുവൻ മസാല വേണം അപ്പം ചെറിയ ജീരകുണത് കറുവപ്പട്ട മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ മസാല പൊടികളും വേണം വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാം ഗരം മസാലയും പിന്നെ ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോണി കാരണം നമ്മളുടെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ടിടുക അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ആ കുക്കിങ് മിക്ക വീഡിയോയിലും അവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സവാള എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് നേരം വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏതായാലും പൊടിയായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാലകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചില്ലേ മസാല പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് സവാള ഇട്ടത് സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ഇട്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരും പൊടികൾ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് ആ ഇട്ടത് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം പോലെ അങ്ങോട്ട് അരക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് അപ്പം തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീരിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാകണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി നെയ്യ് അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ നെയ്യ് ഇട്ടാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ നെയ്യ് തീർന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബട്ടറായിട്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഈ പനീറും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് നാടാക്കി കളയരുത് പുറം വശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പതിയെ പതിയെ മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ വെച്ചേക്കുന്ന മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ കൊട്ടിയിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചിലവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി പനീറിൻ്റെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു പിന്നെ പനീറിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പികൾ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പനീറൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ പനീറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുമ്പോൾ കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി കൂട്ടും സവാള അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അപ്പോഴേക്ക് ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയും ആയി വരും അതൊന്ന് വേഗം ചെയ്യും അപ്പോൾ നോൺ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പനീർ അത്ര അവർക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ വെജ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസിനാണ് ഈ പനീർ ഒരുവിധം ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവമാണ് പനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോൺ കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ച്
മഴ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചോറ് തന്നെ കഴിക്കുന്നത് രാത്രി അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലം ഒന്നും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും മോനും കൂടി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ റൂബി ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചപ്പാത്തി ഒന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല ശരിയായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം അരമണിക്കൂറൊന്നും എനിക്ക് അതിനൊന്നും കുഴച്ച് വെക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അത് കുഴച്ചതാണ് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തത് ഇത്തിരി നേരം കുഴച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ തിന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇത് കല്ല് പോലെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഞങ്ങളപ്പം തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കറി പനീറിൻ്റെ കറിയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചു അപ്പം ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഈ മഴയത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മഴക്കെടുതികളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ആ നല്ല മഴ വീണ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതേ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൂബി പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൂബിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പീസൊക്കെ കൊടുക്കും ഞാനൊരു കഷ്ണ പനീറൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾ തൊട്ടില്ല അപ്പം ആ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പീസൊക്കെ കഴിക്കും പിന്നെ ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നോർത്ത് വിഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക് ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ പനീറിൻ്റെ ഈ മസാലക്കറി നല്ലതാട്ടാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് പനീർ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ച് പനീർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ തണുപ്പ് കൊണ്ട് അവൾ താഴെയൊന്നും കിടക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ താഴെ കിടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുണിയൊന്നും വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ താഴെ കിടക്കൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ വലിച്ച് പിരക്കകത്ത് മൊത്തം കൊണ്ട് കിടക്കും അതാണ് അവളുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവളുടെ ബെഡൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അവൾക്ക് ബെഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഡെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ബെഡൊക്കെ അവൾ തല കൊണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടി കയറി കിടക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ട് അവൾക്ക് തണുത്താൽ അവൾ അതുപോലെ കട്ടിലി കയറി കിടക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾ